Good evening, brothers and sisters in Christ. Maayong gabi, maayong aga, kag maayong hapon sa atong tumalanaw, di in kaman nga parte sa kalibutan. Ako si Randy Foral. Kag ako naman si Sister Rachel Pendon. Updi kami sa subong nga gabi kung sa diin ato naman mapamatian ang mga nakalain-lain nga istorya. Welcome sa aton programa nga New Start, New, Start, New Beginnings. Beginnings. Maayong gabi, partner. Today is our first episode of this segment and we need to thank God for that. Yes, partner. Actually, damo, gigita pasalamatan sa ginuuno. Hindi lang ang muni nga segment, kagpatiman ang mga naagyan natin sa, li sa Ligad Tuig 2020. May it be bad or good, always lesson learned. Kagpasalamatan, taman nga, nakaabot kita sa Tuig 2021. Happy New Year, partner! Happy New Year, man, partner! Speaking of New Year, uso ginisubong ang inatawag natin nga New Year's Resolution. So, karon may makaupod kita nga tatlo ka persona kung sa diin ila, igapat-pat, ang ila nga New Year's Resolution sa subong nga tuig 2021. Antis ninyo sila makilala, let us first sing our theme song and it will be followed by a prayer and another song. kind, loving Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful day that you've given us. Thank you, Lord, for this new year, new beginning, new start. Father, as you start this year, may this year be in accordance with your will. And Lord, help us to, to do all things to glorify your name. Father, thank you for the blessings for the past years, and we know, Father, that you will bless us You will continue to bless us this year. So, I, Father, we thank you for everything, and we give back all the glory and honor to your name. Father, thank you also for forgiving us for all our sins, and thank you for hearing and answering our prayers. This we ask in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. <laughs> Tender mercies 
We are back. As I mentioned earlier, this new year nagauso naman ang inatawag naton nga New Year's resolution. I know each one of us may are again New Year's resolution. So, emo partner, I'm sure may are again New Year's resolution. Pwede mo na mas share sa aton? Yes, pa- partner, may are ako nga New Year's resolution. Kag ina, more on sa akong nga prayer life sa aspect sa akong nga kabuhi. Cause ang constant communication sa ginoo is importante ina kag magka-consult kita sa aton mga ubrahon sa aton nga mga decisions sa life dapat gid mi ara kita nga constant communication sa Ginoo kag maintain ta aton nga prayer life how about you partner ano yung mga new year's resolution well ang ako man lang nga new year's resolution subong is to improve ang um, mentality butang ta like ang um, to expect the unexpected bala nga matabo ang um, for example ang um, i am a cyclist amo na ang dam- 
mo, bala nagahagad niya ma ride, tapos ang hambal sa imo, ang short ride lang, tapos idalo niya kasi malayo ang lugar. So, ang akong nga New Year's resolution dapat maging ready ang akong mentality. Hindi lang akong short ride ang hambal, dapat ready man siya for, for long ride. Okay, so tonight we will be talking about New Year's resolution. We have three guests here tonight. Kung sa diin ila nga i-share ang ila nga New Year's resolution subong nga bagong tuig. Sa subong nga gabi, aton magakaupod si Sydney Ibora, Ma'am M. Pahotea, and Ma'am Shirley Sarongon. Welcome. Welcome. Good evening. Welcome sa aton nga program. Take a seat, Ma'am. Okay, so first of all, kamusta ang inyo nga New Year? Paano inyo naging celebrate? And Happy New Year gali sa inyo. O na si... Sydney. After sang Santa Sina sa simbahan, nag-family dinner man lang kami sa balay. Okay. So, thank you. Ang um, uh, Ma'am Shirley, paano ka mo nag-celebrate sa inyong uh, New Year? Kami, after sundown worship, nag-decide kami, kay uh, lima lang kami sa balay, nag-join na lang kami sa amon nga mga relatives dito sa Uma, no, sa Mina. Kag nag uh, uh, kami together, nag-picture, nag-make memories, nag-pulaw <laughs> sa usadyang amon nga New Year. Okay. Thank you, Ma'am She. about you, Miss uh, Miss M? Ako namin niya after sundown worship. Kay Balaan ko, gait ang mga inablos ko to sa balay. Very excited. Gait mag-exchange gift. So, dali-dali, gait ko puli. So, pag-abot ko, grabe, gait ilalipay sa pag-abot ko. Kay gusto na nila mag-exchange gift. And then, I spent my time with my family. But, ang ano lang is that ang mga utod ko, Gasi na dyan, si Lea po ya, kuya, um, nagtulog ko ya. So wala ko na na ginhulat nga mag-12, mat nagtulog ko. But I very blessed that time is because um, kumplito kami. Okay, thank you very much. So since it's New Year, kag, um, may kita kanya-kanya bala nga New Year's resolution. So pwede nyo ina ma-share diri bala kung ano ina nga New Year's resolution inyo. Ma'am Shea, siko ikaw una. So, uh, nagdako ako nga mahilig ako magsulat sa New Year's resolution. Kag sa lain-lain nga stages sa akon nga life, lain-lain man akon nga focus ang akon nga New Year's resolution. Sang ako elementary, ang akon nga New Year's resolution, punon ko ang akon nga alkansiya at the end of the year. Sang ako naman nagdalaga na, nag-high school na ako, Nag New Year's resolution ako nga mangin matandos ako sa pag tinlo sang akon nga face agud nga mag wala sang pimple kag magwapa ako <laughs> kag sang ako naman nag college lain naman ang ako na New Year's resolution ang ako naman nga target nga i-improve ko ang ako nga mga study habits sang nagtrabaho naman ako hamba ko gid na, nga nag nagvow gid ako nag nagvow gid ako nga hindi gid ako mag-late kag hindi ako mag-absent no sang ako naman nagpamana lain naman ang ako nga new year's resolution sang ako nag nag um, naging mother lain naman so sang nakilala ko ang Ginoo as my personal savior and lord naglain ang ako nga new year's resolution kag so good sad to amo lang gid ina ang ako nga new year's resolution up to now and that is Seek first the kingdom of God. Amoy na ang ako ng New Year's resolution. So, samtang nag-aad ako ikaw as you grow older, nag-alain-lain ang New Year's resolution. Kag sang nakilala na ang ginoo, mas nag-lain pag itang New Year's resolution and that is to seek God. So, amen for that. Amen. So, about you, um, Sydney, Basi, pwede mo ma-share ang imong New Year's resolution? Actually, hindi man ko gawag ah, New Year's resolution ko for me, for me. Pero my New Year's resolution ko subong is matoon ko balamayo. Matoon pag yun nga do bira-bira ko yun nga toon. Kay para ma-proud man si mami, kag si daddy, kag sa akon, kag para magtaas man akon mga scores para sa mga kuya ko. So very good, Sydney. Kanami sa iyong mga New Year's resolution, magahim ane sa iyong mga study habit. Kag I'm sure magiging proud sa iyong si mami and daddy mo kung sa anuman nga outcome ina 
ang matabo sa mga New Year's resolution. Kag-pray mo na. Okay, so si Miss M naman ang hatagan natin sang chance. So ako naman New Year's, uh, New Year's resolution. So halin gid sa pagdako ko or sang elementary or high school ko, but I start na sa dumdum na dumduman ko, nag-start gid ko yung um kumbaga seryoso ng New Year's resolution sang high school ko. So in that time, grabe gid ko yaka committed more especially in doing my New Year's resolution. So dapat every year i-accomplish ko gid na. But um, this year or the last year, 2020, may ara ko New Year's resolution nga maging more and more committed gid sa Ginoo. But it's because sa pandemic, so feeling kung ano wala ko na obra or na accomplish ang ina nga ano nga New Year's resolution. But sa sinang experience, dala ko nakita on how ako ano ka importante ang so, ni nga year, kung ano ba lang ako na New Year's resolution. So, my New Year's resolution for this year is to be more uh, more Christ-centered. Why? It's because kung Christ-centered ka, everything will follow. You'll become prayerful and the whole aspect of your life magasintrogid mismo kay Jesus Christ. And maan man natin kung ano ang life ni Jesus Christ. And whole aspect sa iyang kabuhi, ginubra niya gid so amo na ang gusto ko sunni nga year it's because nakita ko nga damo subong or many people need um Jesus Christ so i will be in more and more to do the purpose of God for his glory so amo nang ako niya new year's resolution hanami gid sang inyo nga mga new year's resolution but do you for foresee hindrances that can negatively affect your new year's resolution Ma'am For me, yes. Kay I know that sa natabo sa pandemic, I believe nga this year siguro may uh, may possibility get nga may 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 worst paget or like for example trials. So this hindrances na ang akong tanaw is temptations, trials and problems but i do believe if i am totally surrendered to god through the help of the holy spirit ma overcome ko ining uh, mga hindrances in order for me to accomplish my new year's resolution kung wala sa bulig sang ginoo hindi ginaton ma accomplish ang aton nga mga ulubrahon or aton nga new year's resolution because ang Tungod lang gid sa Ginoo, amo kita magabaylo, amo na nga isik ta gid ang iyang guidance. Kag amen for that, Sister M nga magarelay ka lang kag magatrust sa Ginoo, trust the process kubaga. Okay, Sydney, ikaw. I see hindrances, not a threat but as an inspiration. My wrongs help me realize nga to do good pagid kag I could do better. Kag I will not let those hindrances distract me from my goal. So specifically, ano ang hindrances ng mga ina? Do sa bagal, sa bagal, sa sino bala? Ano ang mga nakita mo ng mga magiging sagabal sa imo ng New Year's resolution? Like social media, kaya di ba bal mo matulog ka? Okay, mas tadi ka. Tinamad, guru. Ah, pagkatamad. So, dapat ma-overcome mo ina. Ipag-pray mo ina. Okay, Pam Shea. Um, sa kadamuon sa akong New Year's resolution, iban sa blay, iban may adman. Pero subong, wala ako yan nag- may nakita yan man ako ng hindrance. No? Wala ako nag-basol sa mga outside nga mga uh, or environment nga factor wala ako nagabasol sang tawo ang ako mismo nga kaugalingon ang ako nga ginabasol or amo ina siya ang ako man mismo ang hindran sa ako nga mga resolution kay sometimes naga nagakadula bala ang ako nga enthusiasm kumbaga nagaka-discourage ako nga hindi ko din matapos ang ako nga new year's resolution so Amo na, hindi ya iban nga tao ang may sala, kunti ako man. So, good point, kid, no? Nga hindi kita mag-blame sa iban nga tao. Because in the first place, 
kita may nakasala or something, ato na na choice if magpa-apikto kita sa iban o kung ang ato nga focus ay lang sa ginoo para ma-accomplish ta ang mga bagay nga gusto na ato. Kag, amo na ang walk by faith and not, not by, by sight. sight. Okay, since nga nag-share na kamo sa inyong uh, New Year's resolution, subong, what are your expectations in the year 2021? Sydney, ikaw una. Ang expectations ko malang subong at 2021 is maging good economy, kag a good society. Kag at expect ko man nga tane, ang maging do COVID free naman tanan kay uh, damo naman napatay subong nga COVID. So why not nga expect mga sa 2021 nga maging good year man subong. Cure for COVID, kag ang magin okay na ang society. Uh -huh. Kag subong, no, gusto tagid ma makagwa freely, do wala ka na balaga kabalaka, hindi ka na cautious. Kay sa subong, kapagadagwa mo mamaska, may ara ka nga eye shield or face shield. So, hindi, feeling mo hindi ka secured kadagwa mo. So, ang muna. Risk ko oh, mag uh -huh. May risk, good. Kag mang ano kita no, ipray gin naton no, nga magka cure na sa sini nga pandemic kag ma-end na ini How about you Ma'am Shirley What do you expect this 2021 Um usually sa uh, while I'm growing sa una bala ang akon gina gina recite ko ang akon nga New Year's resolution every New Year's Eve December 31 no? Na realize ko man nga wala man galisang something nga uh, mystical bala sa amo na nga date pero grabe gid ang akon nga pagtuo bala <laughs> nga kun i-recite mo ina siya nga new year's resolution on new year's eve ma, ma ano gid bala ma come true gid bala how pero na realize ko nga hindi gali ya december 31 hindi man gali ya dira ka gid ya ma start sang imong new year's resolution for this year um, siguro ang ako niya nga uh, New Year's resolution nag-start pa sang March sang nag-start gid bala ang aton nga pandemic nag-lockdown kita diri kay daw didto ko nakita nga ang ako nga New Year's resolution which is seek first the kingdom of God no dira ko nakita na notice ko nga nag um, uh, nag-improve ang ako nga prayer life nag-improve ang ako nga Bible study habits na improve ang akon nga relationship with my family especially ang amon nga um, worship time no kaysa una sang wala ang pandemic laka lang kami magapray uh, family worship pero subong inang sugod so nga nag pandemic ang band namon is so close tapos nang uh, nag uh, pray kami together sa akon nga mga kabataan and um makahambal ako nga one nag step by step bala nagagrow nagamature kami sa amo, sa akon nga sa akon nga resolution nga magsik sang first the kingdom of god so na, this year amo ni siya ang tuig nga wala kami sang helper sa balay so mas mas closer pagit ang amon nga ban naga nagagubuligay kami sa sulod sang sang balay sa mga ubra naga naga participate ang tanan so nakita ko nga ma-achieve ko gid man siguro this year ang ang ako nga ginahandom nga nga ma ano bala ang ang ako nga family maging closer sa Ginoo not only uh, ang ako nga personal nga, nga relationship with God amuna Okay thank you How about you Miss M So sa ako naman is because ang ako New Year's resolution is to be more Christ-centered. So if you are Christ-centered, you're going to do the will of God or your purpose ko ano ba lang ginhatag sang Ginoo sa imo. So I ang ako ni expectation is that there is peace in the heart of every people despite sa pandemic. Like once you have peace in your in your heart, and most especially, if you are Christ-centered, kung ang ara, ang ginoo si mo, nakaibalo ka, despite of the storm or crisis nga aton, ma-face sa aton nga kabuhi, if ang ginoo ara sa aton, He will give us a hope and peace in our hearts. So, I expect this year that um, there is a lot of people nga, ano, nga makahibalo sa ginoo. Kaya nga, ah, 
um, ako gid nakahibalong ato mo damo pa nga wala pa naka ano naka balo kun sino gid man bala si Jesus Christ so it's a purpose in our life to glorify God so one of a step nga when we say glorify God is not we say nga we praise him but when we say glorify God is to reflect his character so amo na hambal gani sa Isaiah 47:7 ang hambal ya Um, he created us to glorify Him. So, it's our purpose nga, ano, nga, to glorify God in our actions. So, I expect this year nga kabay pa ang mga tao despite sa storm nga naagyan sa last year, there's a hope sa ilang nga mga tagipuso nga konsidiin whatever will be the trials or problem na may encounter sa tagsa-tagsa sa ato yung kabuhi, we will look up Jesus Christ as our um, Savior or our Captain of our life. So, um, what, what is one thing you can do this year to increase your enjoyment of God? So, one thing that um, um, I will do to enjoy God, um, uh, what what is one thing you can do this year to increase your enjoyment of ah, God? Okay, to increase enjoyment to God. So one thing, siguro nga pagahimu on ko, eh nga mas ma, uh, ma enjoy ko pa or to enjoy with God or of to God is that to be more and more spend time with Him. So, kung wala kita relationship mismo sa Ginoo, um, kung pagawala, um, isipon mo lang nga ka every day, tapos at the end of the day nga matulog ka, na-realize ko na mo nga, ano ba lang ginobra ko this day para sa Ginoo, hindi para sa akong nga kagulingon. So, um, the more I spend time sa Ginoo, the more I know Him, the more I, I experience the joy of in his presence. So amo na siguro ang on ko for this year to um, spend time with him. So kung nakilala ko na siya, then this is the time nga na experience ko siya sa ako niya kubuhi, then this is the time that I will share or I will walk with him to those people nga ano, nga wala nakakilala sa Ginoo. So amo na ang, ang, ang akong pagahimuon or one thing that I will do to i- enjoy to God. Kung ara kita sa Ginoo, there is fullness of joy. Hindi na kita mangita sa iban-iban. Kaya kung ara kita sa Ginoo, do ka complete lang sa joy at nga aton na baton. So, um, how about you, Sister Shirley? Man kay do halos parehas man kami sa view ni Sister M nga amo na siya nga mag take time more time no sa pag sa pag uh, search the scripture a good nga maka achieve kita sang or maka angkon kita sang Christ like na character thank you ma'am she about you sydney to paras lang amen sir so <laughs> basi may dugang ka aw man must spend time man siya nga dapat sa isa kadlaw hindi lang bala nga may ginahimo ka bala nga so nalipatan mo lang siya so dapat may may spend time man ko siya by do by reading the bible mga muna kay para ma bring close pagid ko sa iya mm, so sa kasubo kag sa kalipay spend time kita sa Ginoo Okay, so here's our last question. So, in what areas do you want Jesus to transform, reshape, or change in your life? Ma'am, she, ikaw gawa una. <laughs> Ate, sige, ah. So, sa akon, siguro, the one thing or anything that will change or reshape, reshape um, sa kabuhi ko is that Uh, hindi lang isa, kundi whole aspect of my life. So, dapat balance, hindi sila nga apat. So, whatever will be, like for example, be more in spiritual lang. So, hindi balance. So, mas namigid ang 
it will become an harmonious balance of all aspect of my life. Kaya nga ah, kaya kung isa lang, dubang i-an siya, wala kung, in, kung isa lang, imo nga pag i-reshape sa ako niya, ko galingan. So dapat, ano gid siya? Balance gid siya tanan. Kay, when we select, for example, physically, so dapat I'm physically matured. Second is socially. So, dapat may, may relationship ako sa ako niya isig kapariho. Then, third is mentally. Dapat I, I will put in mind nga dapat I matured or I will put Christ in my mind. So, next is spiritually. So, dapat may relationship gid ko sa ginoo. So, kung ang isa da, madula sa ako, so, it's useless. So, dapat um, ang gusto ko nga i-reshape or i-change sa ako nakabuhi is that my whole aspect wherein I will become a more uh, more Christ-centered and more and more wherein the character of Christ will be seen sa ako mismo nga kabuhi. Thank you. So, dapat balance ang tanahin niya aspects kag ano to ang dapat mental, mental. spiritual, physical, physical kag social. Uh -oh. So, kompleto, gito na, so dapat i-balance para complete package kid ma'am M, no? At the same time, kay Christ, Christ-centered kid. Um, si Sydney, gapang gina, panigapang tudo, si Tashe, hindi niya gusto, kay lagi tudo yan. <laughs> okay, Sydney. Ang attitude, so, kay dapat, ang attitude ta uh, is more like Christ-like man. Hindi nga, lain, do lain, gidyang ang aton, attitude, kaysa kay Christ. So, um, wala, ang one thing nga uh, gusto ko i-change. Mm -mm. Okay. Dapat, ano, um, gentle, no, loving. Mm -mm. Um, wala. So, ayun, Sa akon, um, while nag ako for the Christ or Christ first, no, personal, Ginalanta ko gid nga importante man gihapon ang family no. Kumbaga it's not only about my personal happiness no. Kunti gusto ko man nga maka ambit man ang akon nga family no kay sa amon nga balay hindi lang man gid um, hindi gid totally kami naga serve sa Ginoo that ano bala nang strong no so i pray nga nga uh, while nagasik ako sa kingdom of god no first uh, ma share ko man sa akong nga family and sa akong nga church no you know how much i love my church the seventh adventist church gusto ko gid nga maging part no sa ini nga mga buluhaton para sa kingdom of god amo ina siya so, um, nami, gid siguro kung itugyan ta, tanan-tanan sa ginoo ang atong mga naistoryahan, ang mga gin-share nyo sa amon, ang mga insights man nga na-learn namon, kag um, maas lang ko kay Sister Shea na mag-pray, no? itugyan ta, tanan sa ginoo ang atong mga gin-istoryahan sa subong nga kagabihon. Nami, gid kung mag-end kita with a prayer. Shall we, we kneel down for a prayer? Heavenly Father, our most merciful Father in heaven, we thank you, Father God, for the opportunity of sharing our experiences. And thank you for the privilege of sharing our New Year's resolution. I ask the Holy Spirit to guide every step of the way guide us as we make our plans and uh, help us to achieve and accomplish our goals in life help us to be better and to be stronger and uh, help us to be able to uh, face the challenges ahead of us i pray for the holy spirit to seal every promises every vows and how to make a new start and a new beginning. I pray that the Holy Spirit will guide each one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So this last portion is para ginis sa inyo nga tatlo. Ang you can greet anyone sa nga inyo nga mga friends and families at home mga lantaw. Sila mauna mag-greet. Sige, Ma'am M. So, 
like to greet especially ang Akonya family. And then uh, number one get is um, lifting Christ family. Why? It's because um, amun ni sila ang nag ano nag help sa akon wherein nag build ang akon niya spiritual life. Dara ako ginakilala mismo si Jesus Christ tungod sa lifting Christ. So thank you so much ang um, lifting Christ family for the wonderful. Um, Uh, message every morning kay gabi gid ang ginhatag sang ina nga ano nga program para sa akon most especially in my spiritual life Sydney basi ba kami greet I greet ko lang ang akon nga family Friends mo, wala Hindi sa ko So, ma'am siya Parting word lang ha So, sa mga nag Nagahimo sa inyong New Year's resolution Kabay pagid nga ma-achieve nyo Ang inyong mga plans Kag inyong mga goals in life Ang mga bagun yung mga handum Kabay pang Ma-accomplish ninyo And uh, sa mga na-fail no, sa ilang nga mga New Year's resolution, kabay pa nga, make a new start, kag make a new beginning. So, um, this year, ako need nga pasalamatan because come January 10, 25 wedding anniversary na mo. Wow. So, I thank you, the Lord, no, nga gintagaan kami sa malawig nga togetherness ang ako nga husband. So, I would like to greet no, ang akong husband. Happy 25th wedding anniversary. <laughs> so, advance happy wedding anniversary, ma'am. Thank you very much, Gates, sa pag-upo niyo sa amon na gabi. And I hope um, this is not the last niya mag-oo ka mo if ever nga i-invite pa ka mo namon in the future. Thank you very much, Gates. Mona, basi may ka greet man? Um, i-greet ko lang ang mga viewers kag um, I hope magstay tuned kamo sa amon nga next pang uh, palagwaon. Okay, so I would like to greet ang WVC Advent Biker Circle. Um, salamat gid sa paglantaw. <laughs> so, kag diri na natapos ang aton nga unang episode, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sa subong nga gabi. Hag kita ay naman kita liwat sa next um sa Saturday afternoon sa aton nga next episode kung sa diin may bag-o na makita nga maga nga maupod nga mga persona kag makapamati naman sa ilang nga mga istorya. Yes, we will be hearing stories about Thanksgiving. Gani hindi niyo dapat ina ma-miss. Once again, this is Ryan Dave Foral and I am Rachel Pendon ini ang New start, new, start, new beginnings. beginnings. God bless, stay safe, and good night.
For prophets again have heard the voice of God. He speaks from the heavens to every tongue and people. Arise, you are called to spread His word abroad. Arise and shine forth a light unto the nations, a beacon of salvation, a standard o'er the earth. Arise and shine forth to fill the world in darkness with the brightness and the glory of the Lord. Arise, arise and shine forth. A glorious dawn all over the world is breaking. The hour is at hand when Christ will come to reign. When good and mercy will govern all creation. Arise, you are called to wash her in the day. Arise and shine forth a light unto the nations, a beacon of salvation, a standard for the earth. Arise and shine forth Fill the world in darkness with the brightness and the glory of the Lord.